。我们开封咖啡泡酒，单独泡咖啡豆的话，酒体喝起来比较单薄，所以加入了香蕉，闻起来是很香的咖啡味。因为有香蕉比较粘稠，所以过滤的时候会很慢，可以用茶波搅拌一下，酒体是很干净的咖啡色，入口有绵密的感觉，口腔中香蕉丝滑的口感伴着淡淡的香蕉味，破口是咖啡的香味，浓郁且优雅，完全没有苦味，口腔中还有丝丝咖啡香，回味无穷。这款酒的层次感非常丰富，咖啡要选用油脂比较少的、轻度烘焙的咖啡豆，咖啡香蕉泡酒，个人感觉是五星加。我们开封杨梅泡酒，有人说杨梅不用清洗，我是用盐水浸泡之后清洗晾干。因为我在北方的超市买的杨梅，明显看到里面有小虫子，所以我清洗了一下。酒体的颜色很清透，红色里透着一点紫色，入口是很清爽的水果感，口腔中有比较浓郁的杨梅鲜味后口味道不太浓烈，但回甘来的特别快。回甘中杨梅的味道又浓郁了一层，而且回味时间也拉长了很多。泡完的杨梅还有颜色，我这瓶泡了三个半月，如果泡到六个月左右的话，杨梅的鲜味和浓郁感会更胜一筹。这款酒中杨梅的水果鲜味被提炼的非常到位，所以个人感觉杨梅泡酒。五星。我们开封荔枝泡酒，荔枝果肉比较松软，所以酒体会出现一些悬浮的果渣，这种情况一般没事像果肉松软的猕猴桃、苹果等都会出现类似的情况。变质的白色絮状物是像棉花一样呈团状的，而果渣是散开的形态。酒体是很清透的米黄色，喝起来前口有点甜，中调是若隐若现的荔枝味因为荔枝自身果香没有特别突出。如果基酒的度数很高的话，泡好之后的果味不能掩盖掉酒味所以建议用度数相对低一点的酒来泡荔枝酒。荔枝泡酒整体口感中规中矩，所以个人感觉是四星半。我们开封桂花泡酒，桂花酒里加入桂圆，丰富的层次感。这款酒比较绵密，用咖啡滤纸过滤的话会比较慢，所以我这次选用大一点的滤网。颜色是比较深的橙红色，喝起来前口充满了桂花的香气，纯粹又浓郁。中调是桂圆的甜糯感，过渡的非常自然。之后的回甘又是满满的桂花香气回荡在整个口腔和鼻腔，层次感非常到位，好像也没有什么其他做法能比泡酒更好的激发出桂花的香气。桂花加桂圆泡酒又是一款惊艳的组合，个人感觉是五星加。
我们开封杨梅泡酒，有人说杨梅不用清洗，我是用盐水浸泡之后清洗晾干。因为我在北方的超市买的杨梅，明显看到里面有小虫子，所以我清洗了一下。酒体的颜色很清透，红色里透着一点紫色，入口是很清爽的水果感，口腔中有比较浓郁的杨梅鲜味，好口味道不太浓烈，但回甘来的特别快。回甘中杨梅的味道又浓郁了一层，而且回味时间也拉长了很多。泡完的杨梅还有颜色，我这瓶泡了三个半月，如果泡到六个月左右的话，杨梅的鲜味和浓郁感会更胜一筹。这款酒中杨梅的水果鲜味被提炼的非常到位，所以个人感觉杨梅泡酒。五星。今天开封盖果泡酒，当时邮寄过来的盖果是冷冻的，解冻后我尝了一个，前口特别酸爽，回甘发甜。一般这种口味的水果特别适合泡酒，酒体是橙红色，有绵密感，入口的酸感非常的浓郁，但是不腻，果味很充足，这种酸感很优雅，很舒服，伴随着酒体在口腔中一直扩散，回甘是水果的清甜，又很美妙，仿佛有一瞬间把口腔放大的感觉。像这种果味酸甜味比较重的水果，更适合用高度数的酒来泡，果味能压得住酒味，同时被提到最大化，使最终酒体的口感更加的富有层次感。盖果泡酒，个人感觉是五星。